So good morning students. Namala water pollution on a second module start either. So Adinata already namala water pollution the general light la corcha carding a pinne other non point and point sources, other pole water pollution the effect control measures, types and sources. This is what we discuss either trend. This is what we will learn about types of water pollutants and their impacts. This is a portion of what we will learn about. So, uh, let's see. The various types of pollutants can be broadly put under the following types. This is sewage pollutants, domestic and municipal waste. अदर एंडो में रहना सीवेज पोल्यूटेंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंस, एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंस, रेडियोएक्टिव एंड थर्मल पोल्यूटेंस इंगेना नाले कैटेगरी ऑफ वाटर पोल्यूटेंस हम अदर इंडे इफेक्ट्स हो आना नमक पढ़ क्या नला द सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज डोमेस्टिक एंड मुन्सिपल पोल्यूटेंस द सीवेज अदु बोला था ने सोप्स, डिटर्जेंट्स, वेस्ट फूड, ह्यूमन एक्सक्रीटा इधर क्या आना डोमेस्टिक एंड मुन्सिपल वेस्ट लंडा हुआ मंसलाई ले डिसीज़ कॉसिंग आइटला माइक्रो ऑर्गेनिसम्स अदा इधर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोसोवा, आलगे पोले इल्ला साधन अंगलों इन्दियों ये परे इन्ना सीवेज पोल्यूटेंस लोड अलग इल डोमेस्टिक एंड मुन्सिपल पोल्यूटेंस नातो कोड़ा एवढे इत्तम नमरे इस सीवेज आई मीन वाटर सिस्टम नाते इत्तो अंगना नमक का ये परे इन्ना वाटर यूसी इन्बम अलग इल ड्रिंकिंग वाटर आईटे ये परे इन्ना वाटर यूसी इन्बम नमक का टाइफॉइड क so, water polluted by sewage may carry certain other bacteria and viruses cannot grow by themselves but reproduce in the cells of host organisms. This sewage pollute in the water is where the problem is that they can carry where bacteria and virus can carry. They can carry where bacteria and virus can carry but they can carry where the organism in the cell will reproduce. अंगन इंदु पट्टन चाले ई पर इन्द बैक्टीरिया वैर अल्ला हॉस्टिलम ओके पोई करेंगे आवडा रिप्रोड्यूस इधर टा आदम पाला तारत्तर इल्ला डिसीज़स इंडा कुनो सच एस पॉलियो वायरल अफ हेपेटाइटिस इवन कैंसर वैरे इंडा कान पट्टन ना बैक्टीरिया सम वायरस सम ई वाटर लेतन नंडा सो अधे पोल्ट in our aquatic life, we have to de-oxygenation. That is, we have to take care of the oxygen in the water. We have to take care of the aquatic life in the aquatic life. We have to take care of the bacteria. What are the other ingredients which enters the various water bodies? Are the plant nutrients. ये डोमेस्टिक कल तन्ना वैरना अलग ही डोमेस्टिक मुन्सिपल अलग ही इन इन टोटल सीवेज पोल्यूटेंस लो वैरना वैरो डे साधन है अन्ना प्लान न्यूट्रिएंट्स अदा इधर पम प्लान इन डे बागंगलो का चलना समय ता आवदले ऑलरेडी यूज़ ही इधर चला ये पर इन्ना फर्टिलाइजर्स लग काढ़ंगी रीकिन्ना ना� प्रश्न ये वाटर लंडा होना था। सो इधर क्या आना सीवेज ना आता पर्याय ना लगा आधे नम्बर लंडा पर ना था आधे ना आता आधे ना आता गार्बेज सोप डिटर्जेंट्स फूड एंड ह्यूमन एक्सक्रीट आप बोले लगा इरिक्यू उन्नड़ा हुआ आधे ये बोले पैथोजेनिक डिसीज ला माइक्रो ऑर्गेनिसम्स आधे ना आता वो पीन इन्हें वैर उन प्रत्येक दानों वाले इन्हें तो इस सीवेज वाली एंटर इन्हें इवड़े वैर इन बैक्टीरिया से एंड वायरस इन्हें हमारे डे प्रत्येक दें इन्हें दे कैन नॉट ग्रो बाय देम्सेल्स बट रिप्रोड्यूस इन द सेल वैर उन ऑर्गेनिस तले चंदे टे रिप्रोड्यूस ही आना वर्क बच्चो पिन्ने आ 
അങ്ങനെ ഡീഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തുള്ള ഹ്യൂമൺ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ അത് ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണത് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും ആ ന്യൂട്രിയൻസ് അവിടെ എത്തുമ്പം ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുവഴി യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് മുൻസിപ്പൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് many industries are located near rivers of fresh water streams namak ariyam oru vaad industries okke river inde okke river inde side lo okke irikkum undav i mean ella industries inde side lo mikka varum rivers allengil fresh water streams okke undav so ivarle endha sambhavikkunnu nu vachal ee industries il nokke highly toxic aayittulla heavy metals adhaayad chromium arsenic lead mercury അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് അതായത് ആൽക്കലി ആസിഡ് ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അടിയും വാട്ടറിൽ ചെന്ന് അടിയും സോ ഫാക്ടറീസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ്റ്റിക് സോഡ ആൻഡ് സം ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് റിലീസ് മെർക്കുറി അലോങ് വിത്ത് ദർ എഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ വാട്ടർ ബോഡി ഈ ചില ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ്റ്റിക് സോഡയും ഫഞ്ചിസൈഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർ റിലീസ് ചെയ്യും എന്തിനെ മെർക്കുറിനെ മറ്റുള്ള വേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മെർക്കുറിനെയും ഇതിനകത്തേക്ക് തള്ളിവിടും സോ മെർക്കുറി ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഈ മെർക്കുറി എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ അക്വാട്ടിക്കിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയാസിനൊക്കെ നമ്മുടെ വായയ്ക്കകത്താവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്താവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മെർക്കുറി കൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെയും ആൽഗേൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ മതി ആ ഫിഷിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന മെർക്കുറി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തുകയും അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായ ഒരു ഡിസീസാണ് മീനമാത ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഈ മെർക്കുറി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസാണ് മീനമാത ഓക്കെ ആ മീനമാത വേ ട്രാജഡി ഇൻ ജപ്പാൻ ഉണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന മെർക്കുറി ടോക്സിസിറ്റി കാരണമാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി മെറ്റൽസ് വാട്ടറിൽ എത്തും കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ്റ്റിക് സോഡയിലൊക്കെ കൂടെ അതിൽ വഴി അവിടുത്തെ ഫാക്ടറീസിലൂടെ മെർക്കുറിയും മറ്റ് വേസ്റ്റിന് കൂടെ വാട്ടറിൽ എത്തും ഈ മെർക്കുറി നമ്മളെ ബോഡിയിലും ഈ പറയുന്ന ഫിഷിലൂടെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീനമാത എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് അത്രയും മതി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് സോ ദ മാനുവർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഡ്രെയിൻ ഡസ് റൺ ഓഫ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സിനകത്ത് കൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊട്ടി ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ റൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒഴുകി ഒഴുകി എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എത്തും ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ്സും നൈട്രിയേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും നേരത്തെ മുകളിൽ സീവേജ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ആൽഗിയൊക്കെ വളരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ആൽഗിയൊക്കെ വളർന്ന് അവിടെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനായി അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അവിടെ അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ്സും നൈട്രേറ്റ്സും ഒക്കെ ഉള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അത് നന്നല്ല ഓക്കെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഡി ടി ഡെൽഡ്രിൻ ആൽഡ്രിൻ മലാത്തിയോൺ കാർബറിൽ ഇതൊക്കെ ഇൻസെക
പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വാ ഇതൊരു തവണ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വന്തം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കോമൺ അവയർനെസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം എഴുതാം സോ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ഏസ് ഫിസിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് തെർമൽ സോഴ്സസ് സോറി ദ ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് തെർമൽ സോഴ്സസ് സെഡിമെൻസ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഈ വാട്ടേഴ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയൈറ്റ്സ് അതായത് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയൈറ്റ്സ് ആണ് റാഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി സോ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഐസോടോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മിനറൽസ് എന്നൊക്കെ ലീച്ചിങ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഐസോടോപ്സ് വാട്ടറിൽ എത്തുന്നത് സോ വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ പ്രഷ് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യുറേനിയം തോറിയം മൈൻസ് ഈ മൈനുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള യുറേനിയം തോറിയം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവരൊക്കെ റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റേ അങ്ങനത്തെ സ്കാനിങ് പ്ര പ്രോസസ്സിനൊക്കെ സോ അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഐ മീൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസും അതേപോലെ യുറേനിയം തോറിയം ഒക്കെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ട് ബോഡീസിൽ വന്ന് അറിയാതെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ്ലി ജക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സോഴ്സ് വഴി അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ വാട്ടറിലൂടെയോ ഫുഡിലൂടെയോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ബ്ലഡിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസിനൊക്കെ തകരാറിലാക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ട്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് തെർമൽ സോഴ്സസ് നമ്മുടെ പല ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അവർക്കൊക്കെ എന്തിന് വേണം വെള്ളം വേണം കൂളിങ് ചെയ്യാനും എന്താ അതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ മിക്കപ്പോഴും വാട്ടർ കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോട്ടാവുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന റിവേഴ്സിലേക്കും ലേക്സിലേക്കും ഒക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവഴി എന്താ സംഭവിക്കുക ഹൈലി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഇവിടെ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീൻ്റെ എക്കോളജീനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും സോ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്വാട്ടിക് ലൈഫിനും ആവശ്യമാണ് സോ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും ഓക്സിജൻ സോലബിലിറ്റി കുറയും അവിടെയുള്ള ഫിഷും അതർ ഓർഗാനിസംസും ഒക്കെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് തെർമൽ സോഴ്സസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരി ടു സ്ട്രീംസ് ലേക്സ് ഓർ ഓഷ്യൻസ് ഫ്രം ദ സെഡിമെൻറ്റ്സ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെഡിമെൻറ്റ്സിൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകിയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രീംസിലൊക്കെ എത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സെഡിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് എമൗണ്ടിലാവുമ്പോൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലാവുമ്പം അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി പോകും സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സോയിൽ ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രോപ്പ് ലാൻഡ് ഒക്കെയാണ് ക്രോപ്പ് ലാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വെള്ളത്തിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഒഴുകി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സോയിൽ റോഷ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഐ മീൻ സോയിൽ ഇങ്ങനെ സോയിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോഡീനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡിയ
വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മെറൈൻ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും അതിൻ്റെ ഡെത്തിന് വരെ അത് കാരണമാകും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സിവിയർലി എഫക്ട് ദി എക്കോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പം നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസും അതിൻ്റെ കോസസും അതെങ്ങനെ വരുന്നു അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ ഹോപ്പ് എവറി തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് പൊല്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് പൊല്യൂഷൻ മേജർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്